பவுலிங்கின் தவிர்க்கும் கோட்பாடு இது என்ன சொல்கிறது பாருங்க முதல் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு அணுவில் உள்ள ஒரு அணுவில் உள்ள ஏதாவது இரு இலத்தன்களின் நான்கு சக்தி பெருமாணத்தில் ஒன்றாவது வேறுபடும் என்று வேறு வேறுபட்டு காணப்படும் அதாவது நான்கு சத்து சக்தி சொட்டன்னும் சமனான இரு இலத்தன்களை ஒரு அணுவில் காண முடியாண்டு இருக்கு என்ன கருத்து உங்களுக்கு முதலாவது பேரங்கு ஒரு அணுவில் உள்ள இலத்திறனுக்கு நான்கு சக்தி சொட்டன் இருக்கு அதில் முதலாவது என்ன பெரிதான சக்தி சொட்டன் அதான் ஓபிட் என்றது அதாவது என் செவன் ஒன்று ரெண்டு மூன்று அல்லது கே எல் எம் என் ரெண்டு பேர் ரெண்டாவது உபசக்தி மட்டும் அது எஸ் உபசக்தி பி உபசக்தி டி எஃப்எம் இருக்கு அடுத்தது என்ன வருது காந்த சக்தி சொட்டன் அது எஸ்ஸுக்கு இல்லை பிக்கு மூன்று இருக்கு டிக்கு அஞ்சு இருக்கு அடுத்தது சுழற்சி கரங்கள் என்று வருது அப்போ இந்த நாளையும் பாருங்க ஒரு அணுவில் நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போம் உதாரணமாக கீழியத்தை பார்ப்போம் இதில் பாருங்க கீழியம் என்ற ஒரு அணு போட்டுருக்கோம் அதன் இலத்திரன் இப்போ என்ன ஒன் எஸ் டூ ஏன்னா கீழியத்துக்கு ரெண்டு தான் இலத்திரன் ஒன் எஸ் டூ இதில் ரெண்டு இலத்திரன் இருக்குது இ ஒன் இ டூ ஒன்று இருக்குது இந்த ஈ ஒன் இ டூக்கும் நான்கு சக்தி சொட்டனையும் நாங்கள் பார்ப்போம் முதலாவது பிரதான சக்தி சொட்டன் ரெண்டும் ஒரே ஓட்டிலான இருக்கு ஒன்று ஒன்று ரெண்டாவது உபசக்தி சொட்டன் எல் எல் வந்து நோட் தானே என் எஸ்ஸுக்கு என்ன நோட் நோட் அடுத்தது காந்த சக்தி சொட்டன் எஸ்ஸுக்கு இல்லை தானே அப்போ அதுக்கு நோட் நோட் அப்போ இந்த மூன்றும் ஒன்று அப்போ கடைசியும் ஒத்திருக்கு மூன்று பேருங்க கடைசி வேறுபடும் அப்போ எல்லாம் ஒத்திருந்தாலும் கடைசி என்ன வருது சுழற்சி சக்தி சொட்டன் கரங்கள் சக்தி சொட்டன் அது ஒன்று குளாக் வாய்ஸ் மற்றது ஆன்டி குளாக் வாய்ஸ் அப்படி போட்டிருக்கு அப்போ ஒரே சக்தி சொட்டன் வேறுபடுது ஒன்று அப்போ ஒன்றாவது பாருங்க இருதுனா ஒரு நான்கு சக்தி பெருமாணத்தில் ஒன்றாவது வேறுபடும் என்று இருக்குது நாளும் வேறுபடலாம் அதான் உங்களுக்கு தெரியும் தொடர்ந்து பாருங்க இப்படியே நாங்கள் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் பாருங்க நாய்தரசன் அணுவில் ரெண்டு ஏதாவது ரெண்டு எடுப்போம் நீங்களும் மேலதிகமாக எடுத்து பாருங்க முதலாவது பாருங்க இதில் ஒன் எஸ் என்ற இந்த முதலாவது பிரதான ஓட்டில் உள்ள எஸ் ஒழுக்கில் உள்ள இதை பாருங்க முதலாவது ஓட்டில் உள்ள எஸ் ஒழுக்கு எஸ் தான் ஒன் எஸ் டூ ஒன்றா முதலாவது ஓட்டிலோ எஸ் மட்டும்தான் இருக்கலாம் அதில் ஒரு இலத்திரன் அடுத்தது ரெண்டாவது ஓட்டில் உள்ள பி உபசக்தி மட்டத்தை பார்க்குறோம் அதுவும் பி ஒழுக்கு பி எக்ஸ் என்ற ஒழுக்கில் பார்க்குறோம் அப்போ முதலாவது பாருங்க முதலாவது ஒன் எஸில் இருக்கிறது ரெண்டாவது இலத்திரன் டூ பி எக்ஸ் அதாவது டூ பி எக்ஸ் ஓபிட்டலில் இருக்குது அப்போ பிரதான சக்தி சொட்டனே வேறுபடுது ஒன்று கொண்டு மென்றதுக்கு ரெண்டு எல் வந்து என்ன எஸ்ஸுக்கு நோட் பி கொண்டு அப்போ அதுவும் வேறுபடுது மற்றது எம்எல் ரெண்டு அடங்க இது எம்எல் ரெண்டு அதாவது காந்த சக்தி சொட்டன் அது வந்து எஸ்ஸுக்கு என்ன தெரியும் தானே உங்களுக்கு பூச்சியம் மற்றது பிக்கு நீங்கள் மைனஸ் ஒன்று எடுக்கலாம் நோட்டும் எடுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன்று இதில் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது எம்எஸ்ன்றது சுழற்சி சக்தி சொட்டு அது ரெண்டுக்கும் ப்ளஸ் காப் ப்ளஸ் காப் கொடுத்துருக்கேன் மாறியும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் இதில் பாருங்க மூன்றாவது வேறுபடுது பாருங்க ரெண்டு அதாவது பிரதான சக்தி சொட்டன் காம் உபசக்தி மட்டம் காந்த மூன்றும் வேறுபடுது சுழற்சி சமனாக வருது ஆனால் நீங்கள் சுழற்சியை இப்படியும் போடலாம் ஒன்று ப்ளஸ் காவும் மற்றது மைனஸ் காவும் போடலாம் அல்லது இதை மைனஸ் கா மாறியும் போடலாம் ஆனால் இதில் ஒன்றாவது ஒற்றுமையாண்டு காட்டுகிறோம் நாளும் வேறுபடலாம் அப்போ இதுதான் பவுலிங்கின் தர்க்க கோட்பாடு இது முக்கியம் உங்களுக்கு அடுத்த நாங்கள் பயிற்சி பார்ப்போம் பாருங்க என்ன இலத்திரன் நிலை அமைப்பில் உள்ள பிரச்சனையில் பாருங்க இலத்திரன் நிலை அமைப்பு வந்து அந்த கட்டி அமைக்கிற கொள்கையின்படி அபுபாத் கொள்கையின்படி ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ பி சிக்ஸுக்கு அடுத்தது தான் உங்களுக்கு ஃபோர் எஸ் ஒன் ரெண்டு வருது ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி டென் இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வருது என்னென்னா செப்பின் இல்லத்தில் எப்போ பாருங்க ஆகன் ஆகனுக்கு பதினெட்டு எழுதுங்க மிச்சம் எவ்வளவு இருபத்தொம்பதில் பதினெட்டு போனால் பதினொன்று பதினொன்றை நாங்கள் இப்படி தான் எழுதுகிறோம் இப்படி எழுத இல்லையேன்னு இப்படி எழுத இல்லையான்னு தான் எனக்கு எழுது த்ரீ டி நைன் ஃபோர் எஸ் டூ ஒன்று எழுதுகிறேன் இப்படி செப்பு கிடையினா பிள்ளை ஏன் எழுத ஓணும் அதான் இதில் காந்திருக்கேன் பாருங்க என்ன காரணம் என்று விளங்கும் அதாவது ஈட்டு டி ஒழுக்கு த்ரீ டி ஒழுக்கு த்ரீ டி 
உபசக்தி மட்டமும் நாலா ஈற்று எஸ்வலுக்கு சக்தி அண்ணனை வாச்சாமல் நண்டு இருக்கு அதோட டி டென் முழு நிரம்பல் நிலை அதனால் சக்தி சமணனுடைய முழு நிரம்பல் நிலையில் வந்து உறுதி அடையுது டி டென் முழு நிரம்பல் அதுதான் எஸ் ஒன் டி டென் என்று வரும் அதே மாதிரி பாருங்கள் குரோமியத்துக்கு நீங்கள் ஆகன் ஆகன் என்ன பதினெட்டு தானே பதினெட்டு பதினெட்டு போட்டிங்கண்ணா பதினெட்டு பதினெட்டு போட்டால் மிச்சம் எத்தனை ஆகனைக்கு இருபத்தி நாலு ஆகனைக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு போன ஆர் ஆறும் பாருங்கள் இதுலேயும் வந்து இப்படி இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன் அண்டு இருக்குது ஆனால் நாங்கள் சாதாரண கட்டியமைப்பு கொள்கையின்படி இப்படி தான் அழுதோம் ஆனால் இது வேற ஆறு ஏன் வேற ஆதுன்னு பாருங்க என்ன காரணம் ஈட்டு எஸ் ஒழுக்கும் ஈட்டு ஆயிலோ டி ஒழுக்கும் சக்தி சமன் அதோட டி ஃபைவ் அரை நிரம்பல் நிலை அது உறுதி கூடியது அப்போ அதனால் மாறி வரும் சரிதானே உங்களுக்கு அடுத்தது பிள்ளை நாங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் மூன்றாவது இலத்திர நிலை அமைப்பின் பயன்கள் அவை என்று கேட்டுக்கிறோம் எவை அல்லது எவைகள் என்று போல பயன்கள் எவை முதலாவது பாருங்கள் ஆபத்தின் அட்டவணையில் மூலாவத்தின் நிலையை அறியலாம் எப்படி அறியலாம் என்று நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்த மூலாவத்தின் பண்புகளை அறியலாம் என்று வருது அதாவது நீங்கள் ஆபத்தின் அட்டவணையை பார்த்தா தெரியும் அணு வண் துணி வண் மேலும் உங்களுக்கு ஃபைனல் பேப்பரில் ஆபத்தின் அட்டவணை கொடுப்பினேன் அப்போ அதில் பொதுவாக அணு வண் தருவேன் துணி வண் அண்ணன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கு நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்போ இது ரெண்டும் பொதுவாக எடுக்கலாம் அப்போ மேலும் வந்து நீங்கள் ஆவர்த்தனை நீங்கள் இலத்திரன் நிலையப்பில் வந்து என்னென்ன அறியலாம்னு தொடர்ந்து பார்ப்போம் பாருங்க ஈட்ரோட்டு இலத்திரன் நிலையப்பை பயன்படுத்தி மூலாத்தின் ஆவர்த்தன நிலையை அறியலாம்னு வருது அப்போ இலத்திரன் நிலை அமைப்பு தானே அப்போ ஈட்ரோடு தான் உங்களுக்கு பிரதான மாதிரி ஈட்ரோடு உதாரணம் பாருங்கள் ஈட்ரோடுன்னா ஈட்டு பிரதான ஓட்டு எண் அதாவது பிரதான ஓடுன்னா த்ரீ எஸ் ஒன்னா அதுதான் ஆவர்த்தன் த்ரீ ஏண்டா ஈட்டு இப்போ ஃபோர் எஸ் ஒன்னா அதுதான் ஈட்டு அல்லது த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபோர் என்றாலும் உங்களுக்கு மூன்று தானே அதுதான் ஆவர்த்தனம் ஈட்டு பிரதான ஓட்டின் எண் தான் ஆவர்த்தனம் அடுத்து இறுதியாக சேரும் இலத்திரன் உபசக்தி மட்டும்தான் அந்த மூலகத்தினுடைய தொகுப்பு என்ன பி எஸ் தொகுப்பு எஸ் பிளாக்குன்னு சொல்கிறீங்க பிற டி பிளாக் வருது பிற பி பிளாக் வருது எஃப் பிளாக்கும் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு எஸ்ஸும் டியும் பியும் தான் முக்கியம் அப்போ எஸ் பிளாக் அண்டு என்னென்னு சொல்கிறோம் இறுதியாக சேர்கிற இலத்திரன் எஸ் உபசக்தி மட்டத்தில் சேரும் பி பிளாக் அண்டா பி பிளாக்கில் சேரும் அடுத்தது ஈட்டு பிரதான ஓட்டில் உள்ள மொத்த இலத்திரன் எண்ணிக்கை கூட்ட எண்ணாக நாங்கள் எடுக்கலாம் பொதுவாக ஈட்டு பிரதான சக்தி அதாவது பாருங்க சோடியத்துக்கு ஒன்று தான் ஈட்டிலே இருக்குது மெக்னீசியத்துக்கு ரெண்டு இருக்கு அப்படி பார்த்து ஒரு அளவு எடுக்கலாம் அடுத்தது ஈட்டு பிரதான ஓட்டு இலத்திரன் எண்ணிக்கை வலுவளவாக நீங்கள் எடுக்கலாம் பொதுவாக வலுவளவண்டா இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் ஈட்டு ஈட்டு பிரதான ஓட்டில் இலத்திரன் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை குளோரனுக்கு ஏழு பேர் ஆனால் வலுவளவு ஒன்றெண்டாக கொடுக்குறோம் அப்போ நாலு பேரையும் நாலுன்னு எடுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ நாலை விட கூடினா எட்டிலேருந்து கழிக்கலாம் பொதுவான முறை அப்போ எண்ணிக்கையை வலுவளவாக கருதலாம் என்று தான் போட்டுக்கும் பாருங்க அப்போ எடுக்கிற முறையை பாருங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம் உதாரணம் முதலாவது பாருங்கள் சோடியத்துக்கு நியோன் வந்து பத்து அப்போ மிச்சம் த்ரீ எஸ் ஒன் அப்போ ஈட்டு பிரதானோடு என்ன மூன்று அப்போ ஆவர்த்தனம் மூன்று நீங்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையை வச்சு பாருங்கள் சின்ன ஆவர்த்தன அட்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லது தொகுப்பு எஸ்லான சேருது அப்போ எஸ் தொகுப்பு கூட்டம் என்ன ஒன்று தானே ஒன்று அடுத்து வலுவளவு ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவது வாரணம் பாருங்கள் சிலிக்கன் அனுமன் பதினாலு அப்போ இது பத்து போயிட்டு நியோனுக்கு மிச்சம் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி டூ ஒன்று வேறு அப்போ ஆவர்த்தன அண்ணன் என்ன மூன்று தானே அப்போ மூன்றாவது தான் தொகுப்பு என்ன பி ஏன்னா பியில் அணு இறுதியாக சேர்ந்துருக்கு எஸ்ஸில் சேர்ந்து பியில் சேர்ந்து அப்போ பி தான் இட்டு அடுத்த கூட்டு அண்ணன் பாருங்கள் டன்னு நடு நாலு நாலு அண்டு நீங்கள் போகலாம் ஆனாலும் டிஏயும் கூட்டு ஒன்று பத்தை கூட்டுவோம் என்ன எஸ் தோப்புக்கு அடுத்து என்ன வருது டி தோப்பு டி தோப்பு அப்புறம் பி தோப்பு வருது அப்போ எஸ் தோப்பில் ரெண்டு இருக்கு அப்புறம் பி தோப்பில் பத்து வருது அப்போ நீங்கள் என்ன கூட்டணும் பத்தும் கூ பத்து கூ டி தோப்பும் கூட்டணும் அதாவது பத்து கூட்டத்தை கூட்டி தான் பி தோப்பு கொடுக்கும் அதாவது என்ன கருத்துண்டா பி தோப்பில் பாருங்கள் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி டூ 
அப்போ ஹீட் அவுட் எல்லாத்துலேயும் நினைக்க நாலுன்னு தான் வேறு உங்களுக்கு அப்போ நாலாம் கூட்டம் மட்டும் கொடுக்கலாம் ஏன் கொடுக்கலாம் நீங்கள் எஸ்எம் டென் எஸ் அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை பி தொகுப்பு எப்போ வருது ஆபத்து ரெண்டு மணி பேருங்க எஸ்ஸுக்கு பிற டி வந்து டிக்கு பிற தான் பி வரும் அதனால் நீங்கள் பத்தை கூட்டி கொடுக்கும் சரிங்க பதினால் பத்து சக நாள் அதுதான் நீங்கள் யோசிக்கணும் இது டி தொகுப்பு சரி பலவளவு நாள் தானே உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் சரி தானே அடுத்த புரோமின பாருங்க இதுவும் பதினெட்டு இல்லை போட்டுட்டேன் ஆகனுக்கு பதினெட்டு போனால் முப்பத்தஞ்சில் எவ்வளவு பதினேழு வருது அப்போ டி டென் ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி டென் ஃபோர் ஃபைவ் சாரி ஓ பி ஃபைவ் வந்து வருது அப்போ இதில் ஒன்று தெரியுது உங்களுக்கு பி தொகுப்பு வந்து இந்த பீலான இறுதியாக சேர்ந்துருக்கு அடுத்து நாலாம் ஆவர்த்தனம் மூன்று த்ரீ டி தானே ஃபோர் எஸ் தானே அப்போ நாலாம் ஆவர்த்தனம் கூட்டணும் என்ன கூட்டுங்க பத்தையும் கூட்டணும் இதில் டிஏயும் கூட்டி தான் கொடுக்கும் டி தொகுப்பு பிறகு பி வரும் வலுவளவு ஈட்டில் ஏழு இருக்குது அப்போ எட்டில் இருந்து ஏழை கலைக்குங்க வலுவளவு இதுதான் வலுவளவு இதுதான் பேர் அடுத்த குரோமியத்தை பேருங்க இது டி தொகுப்பு தான் ஆனால் ஃபோர் எஸ் ஒன்னுக்கு அர்த்தம் த்ரீ டி தான் ரொம்ப அப்போ ஃபோர் ரெண்டபடியாக நாலாம் ஆவர்த்தனம் த்ரீ டி டீல ரொம்ப கூட்டணும் என்ன அஞ்சு மட்டும் ஆறு இது கொடுத்தீங்கன்னா சரி அதான் இப்போ தான் என்ன கூட்டணும் எவ்வளவு உங்களுக்கு பொதுவாக ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இத்தனை கூட்டம் இருக்குது பதினெட்டு கூட்டம் முந்தின மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஏ பி ஒன்றும் தேவையில்லை ஒன்றிலேருந்து பதினெட்டு அது மட்டும் பார்த்தா சரி கூட்டம் ஆறு வலுவளவு மாறும் மற்றது உங்களுக்கு டி தோப்பில் வலுவளவு மாறும் அது டி தோப்பு படிக்கிறதுக்கு கவனமாக பேர் அடுத்தது பாருங்க பயிற்சி என்னமோ ஒரு பயிற்சி தான் வந்திருக்கிறேன் சோடியற்ற எல்லாத்திரம் நினைக்கே பார்க்கும் அது பொதுவாக வலுவள ஓட்டில் பார்த்திங்கன்னா சரி சிலிக்கனுக்கு பேருங்க ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ எஸ் டூவும் சாரி ஒன் எஸ் டூ இதில் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் இது வந்து இது போல் இதை விட்டுங்க பிறகு பாருங்க இதில் ஆறு நாலும் பத்து பதினாலு இது ஒன் எஸ் பிள்ளையாக வந்துட்டு இதுதான் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி டூ த்ரீ எஸ் டூ சோடியா தானே இருக்குது இது ரெண்டும் தான் தனித்தனியாக இருக்குது ஒரே சுழற்சி உள்ளதாக இருக்குது ஒரே கரங்கள் அப்போ சோடியற்ற எலத்திரன் வந்து ரெண்டு அடுத்த எஃப்ஆனு வைப்பாருங்க சோடியற்ற எலத்திரன் இது நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஆகன போட்டு எழுதியிருக்கிறோம் இது இருபத்தி ஆறுன்னு தான் வந்துருக்கிறோம் மிச்சம் எத்தனை உங்களுக்கு எட்டு எட்டு எப்படி எழுதுறது த்ரீ ஃபோர் எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எழுதி போட்டு த்ரீ டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரு வரும் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன்று சோடியாக இருக்குது டி இது என்ன வருது உங்களுக்கு இப்படி எழுதுவோம் ஃபோ எஸ் டூ த்ரீ டி சிக்ஸ் இரும்பு நிலத்தில் இருபத்தாறு அப்போ எத்தனை சோடியேற்று இருக்கு நாலு தான் சோடியேற்று இருக்கு அதுதான் எழுதுவோம் அடுத்தது பாருங்க அயனுக்கு பாப் அயனின் இலத்திரன் இழப்பு சோடியேற்ற இலத்திரன் அப்போ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அயனின் சோடியேற்ற இலத்திரன் அன்றைக்கு தான் கேட்டுருக்குறேன் ஆனால் இலத்திரன் லேப்பை வச்சு தான் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ இதில் போட்டிங்கன்னா பதினெட்டு இதில் கொடுத்துட்டோம் மிச்சம் என்ன வருது உங்களுக்கு பதினெட்டு பதினெட்டு கொடுத்தா மிச்சம் பதினெட்டு மச்சம் இருபத்தி மூன்று இப்போ ஆறு இருபத்தாறுலேருந்து மூன்று இலத்திரம் போயிட்டு அப்போ ஃபோர் எஸ் டூ இல்லை அப்போ ஃபோர் எஸ் டூ வந்து உங்களுக்கு நோட்டாக போயிட்டு அப்புறம் த்ரீ டி சிக்ஸ் இருந்தால் இப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் தானே இருக்கும் ஏன்னா மூன்று இலத்திரம் இழந்துட்டு ஆகவே சோடியேற்ற இலத்திரம் அஞ்சு இதுதான் பேர் ஆனால் பின்வரும் மூலம் அணுவி ஈட்டு இலத்திரம் நான்கு சக்தி சொட்டுன்னு தருகான்னு வந்திருக்கு இப்போ சோடியம் சோடியம் உங்களுக்கு தெரியும் பதினொன்று நேயோனுக்கு பத்து மிச்சம் த்ரீ எஸ் ஒன் ஈட்டு இலத்திரன் எங்கே இருக்குது மூன்றாவது ஓட்டெலாம் இருக்குது அதுவும் எங்கே இருக்குது எஸ் உபசக்தி மண்டலத்தில் இருக்குது அப்போ என் வந்து மூன்று உங்களுக்கு பிரதான சக்தி எல் வந்து எஸ்ஸுக்கு நோட்டு இது எம்எல்ல எம்எல்லு போடும் காந்த சக்தி எம்இ இல்லை எம்எல் அது நோட் மற்ற எம்எஸ் வந்து சுழற்சி அது ப்ளஸ் காவும் கொடுக்கலாம் மைனஸ் காவும் கொடுக்கும் இதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக கொடுங்க அப்போ இதுதான் அது என்ன சக்தி சொட்டணும் ஈட்டு பிரதான ஈட்டு இலத்திரன் சக்தி சொட்டணும் பிரதான ஓடு மூன்று உபசக்தி எஸ் காந்த சக்தி பூச்சியம் மற்றது கரங்கள் வந்து ப்ளஸ் கா 
குளப்பைசன் கொடுத்தது இதுதான் அதே மாதிரி இதை பார்ப்போம் நாய் தரிசனை பாருங்கள் நாய் தரிசனுக்கு ஏழு தான் நானும் ஒன் நாய் தரிசனுக்கு ஏழு ஏழுன்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி இல்லை ஒரு எல்லாத்திலும் இப்போ பிள்ளை இருக்கு இல்லை டூ பி த்ரீ அண்டு போடுங்க டூ பி த்ரீ டூ பி ஒன்னு வந்து பிள்ளை நாய் தரிசன் அப்போ இதில் இதை பார்ப்போம் என்ன பார்க்குறோம் ஈட்டு இல்லத்திரனை தான் பார்க்க போகிறோம் ஈட்டு இலத்திரனில் பாருங்க பி பி வந்து எப்படி இருக்கும் அதை பிரித்து பார்க்கோ நீ ஈட்டு இலத்திரன் பி எக்ஸ் பி ஒய் பி செட் இலி ஒன்று இலி ஒன்று இது இப்படி தான் இருக்காது ஈட்டு இலத்திரன் என்றா பிரதான சக்தி ரெண்டு தான் எல் வந்து ஒன்று எம்எல்ல இது எம்எல்ல எம்எல் நோட் ஒன்று கொடுக்கலாம் நீங்கள் இதில் இப்படி மைனஸ் ஒன் நோட் ப்ளஸ் ஒன் அண்டு போட்டுக்க அப்போ இதை நாங்கள் நோட் அண்டு கொடுக்காம ஒன் அண்டு கொடுப்போம் அதான் இல்லை பாருங்க ஒன் மற்ற எம் எம் எஸ் வந்து வர இது சரி பாருங்க ரெண்டு ஒன்று ஒன்று அரு இது சரி நோட் அண்டு கொடுக்குறது அவ்வளோ எஸ்ஸுக்கு நோட் தான் அதனால் நீங்கள் மைனஸ் ஒன் நோட் ப்ளஸ் ஒன் இதை எடுத்துக்கணும்னா நல்ல அடுத்தது பாருங்க மூன்று ஒன்று ஒன்று அரு சக்தி சொட்டுனே ஈட்டு இலத்திரனை கொண்ட மூலாவத்தை நீ நாங்கள் காணல் அப்போ முதலாவது நீங்கள் ஈட்டு இலத்திரனை எழுதுங்க த்ரீ பி அப்போ மூன்றாவதுன்னா மூன்று எல் செவன் ஒன்று அப்போ பி எல் செவன் ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு பி எழுக்கும் இப்போ பி பியில் ஒரு இலத்திரன் தான் இருக்குது அடுத்து என்ன ஓடுறாரு ஒன்றுண்டு அப்போ ஒன்றுண்டு போட்டால் பி ஒன்னு எடுப்போம் ஒரு ஒரு இலத்திரன் தான் இருக்குன்னு எடுக்கிறேன் அடுத்து யாராவது கரங்கள் அப்போ த்ரீ பி என்றா த்ரீ எஸ் டூ கட்டையம் பெறும் டூ பி சிக்ஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் ஈட்டு இலத்திரனை கொண்டாண்டு வந்துக்கணும் த்ரீ பி ஒன் அப்போ இதில் பாய் மூணு நீங்கள் எடுக்கலாம் வண்ணலாம் சரிதானே 